பெற்றோர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறப்போ குழந்தைக்கு வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் ஆஹ் அப்போ வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து அது புரியல நம்ம தமிழ்ல சொல்றது புரியல புரியலன்னு சொன்ன உடனே ஆஹ் என் கூட இருந்த நண்பர்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படியே ஆங்கிலத்துல அதை வந்து சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து ஏற்புடையதா இல்லை புரியலன்னு திருப்பி ஒரு தடவை சொல்லலாம் இல்லை ஏன் வந்து ஆங்கிலத்தை சொல்லணுன்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு கட்டத்தில் தான் நான் முடிவு பண்ணேன் சில விஷயங்களை நாம் வந்து கட்டமைச்சுக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம இயங்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றது அதில் ஒன்று வந்து குழந்தைங்கள் மத்தியில் எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாதுன்ற மாதிரி நான் அறிமுகமாகிடுவேன் எப்பொழுதுமே எங்கே எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு இல்லாமல் தமிழில் வந்து அந்த ஊரில் இல்லாத ஒரு சூழலில் எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனாலுமே எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியலன்ற மாதிரியான ஒரு துணியை வந்து குழந்தைங்க மத்தியில் வந்து விதைச்சிருவேன் ஸோ என்கிட்ட பேசணுன்னா தமிழில் தான் பேசணுன்ற மாதிரியான ஒரு சூழலை உருவாக்குறதுனால குழந்தைகள் வந்து இயல்பாகவே தமிழில் என் கூட தொடர்ந்து உரையாடுறதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்கிறத நான் கவனிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரியான கட்டமைப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாக்கிட்டு இருக்கிறப்போ தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மேலே குழந்தைங்களோட கதை சொல்லிட்டு அப்படியே பயணிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த வந்து கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் அது என்னன்னா குழந்தைகள் வந்து என் கண் முன்னாடி இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து இப்போ ஒரு பதினைந்து குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க அந்த பதினைந்து குழந்தைகள்ல இரண்டு வகையா நம்ம பிரிக்கலாம் அந்த இரண்டு வகை என்னன்னா ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க அதாவது அவங்க இன்னும் பள்ளிக்குள்ளே போகல அவங்க பள்ளி கட்டமைப்புக்குள்ளே போல பாக்கி இருக்கிற குழந்தைங்கள் ஏற்கனவே பள்ளி கட்டமைப்புல போயிட்டு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டான குழந்தைகள் ஒரு இரண்டு மூணு வருடங்கள் பள்ளி அமைப்புக்குள்ள போயிட்டாங்க அவங்க ஸோ இப்போ இந்த இரண்டு குழந்தைங்களுக்கு நடுவில் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு கதைன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு அது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தா பள்ளிக்கு போகாத குழந்தைகள் நீங்கள் எப்படி கதை சொல்கிறீங்களோ அதை அப்படியே அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க பள்ளிக்கு போன குழந்தைகள் கதைக்குள்ள நீதி போதனை இருந்தால் மட்டும்தான் அதை கதைன்னு ஏற்றுக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கதையை முடிக்கும் போது நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா மாரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரி இஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படி இல்லாட்டி இந்த கதையில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இல்லாட்டி கதை சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கதையில இருந்து நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து எதிர்பார்க்கிறத நல்லா கவனிக்க முடிஞ்சது ஆஹ் இது வந்து இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலா நான் வந்து உணர்ந்தேன் அந்த நேரத்துல முத முறையா நான் வந்து அந்த ஒரு மூணு மாச பயணத்துல அடிக்கடி இந்த சிக்கலை வந்து உணர்ந்தேன் நான் சொல்ற க நான் வந்து ஒரு கதையை எடுத்து சொல்றேன்னா அந்த கதையோட முடிவுல நீதி போதனைகள் இல்லாட்டி அந்த கதையை வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து ஏத்துக்கிறது இல்லை ஆஹ் அதே மாதிரி குழந்தைகிட்ட திருப்பி கேட்கும் போதும் எங்க நீங்க ஒரு கதை சொல்லுங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு உரையாடல் மூலமா குழந்தைங்கள்ட்ட கேட்கும் போதும் கூட அவங்களும் வந்து ஏதோ ஒரு கருத்தை வந்து கதைக்குள்ள வச்சு அதை சுத்தி கதையை வந்து உருவாக்குறதுலதான் ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாங்களே தவிர அவங்களோட கற்பனைக்கான இடமா வந்து அவங்க கதையை வந்து பார்க்கவே இல்லை அது முக்கியமா வந்து பள்ளிக்கு போற குழந்தைகள் தான் அது இதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் பள்ளின்ற அமைப்பு வந்து பள்ளின்ற அமைப்பு வந்து என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா கதை சொன்னா நல்லதுன்னு சொன்ன விஷயத்த வந்து முழுக்க முழுக்க அவங்க வந்து அது மூலமா நீதியை மட்டும் போதிக்கிற ஒரு விஷயமா மட்டும்தான் பள்ளின்ற அமைப்பு வந்து கதைய பார்த்துச்சு இது பள்ளின்ற அமைப்புன்னு நான் சொல்றது என்ன சுத்தி இருந்தது முழுக்க முழுக்க தனியார் பள்ளி குழந்தைகள் ஆனா நான் வந்து பள்ளியை வந்து தனியார் பள்ளி அரசு பள்ளின்னு நான் பிரிச்சு பார்க்க விரும்பல அந்த அமைப்பே வந்து எனக்கு வந்து அப்படிதான் தோணுச்சு ஆஹ் பள்ளி அமைப்பு ஒரு பக்கம்னா இன்னொரு பக்கம் வீட்டுல இருக்கிற அப்பா அம்மாவா இருக்கட்டும் பெரியவங்களா இருக்கட்டும் தாத்தா பாட்டி யாரா யாரா வேணா இருக்கட்டும் அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கதைன்னா கதைக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து மறைச்சு அது மேல வந்து அழகா வந்து ஒரு கோட்டிங் கொடுத்து அதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறது தான் தங்களோட கதை சொல்ற ஒரு யுக்தியா அதிகபட்சமான பொதுப்படையான கருத்தாகவும் என்னை சுத்தி இருந்த சூழல்லையும் அதுதான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஆஹ் இப்ப வந்து ஏன் இப்படி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து மனசுக்குள்ளே தோண்டிட்டு இருக்கிறப்போ அதை எல்லாரும் அப்பா மாட்டியும் ஆரம்பத்திலே வந்து நல்ல எடுத்துட்டு போக முடியல ஸோ நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் கதை சொல்றது வந்து ஒரு இரண்டு பேர் நண்பர்கள் மட்டும் கையில வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ நாங்க சொல்ற கதைகள்ல இன்டென்ஷனலா நீதி போதனைகள் இருக்கவே இருக்காது நீதி போதனைகள் இருந்தாலும் அதை மையப்படுத்தி என்னோட கதை சொல்லுதல் அந்த பாணி வந்து இருக்காது அது வந்து ரொம்ப ஓரத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ இப்படிதான் நான் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் இது வந்து இந்த கதை தேர்வை வந்து ரொம்ப மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கேக்குதுன்னு
என் குழந்தைக்கு சுத்தி கொண்டு போகணுன்ற ஒரு ஆர்வத்துல ஆரம்பிச்ச இடத்துல ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட கதை சொல்றதோட அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அப்படின்னு மனசுல தோணுச்சு அஹ் அப்படி இருக்கிறப்போ கதை சொல்ற அந்த பாணிய வந்து முழுக்க முழுக்க நீதி போதனை அற்ற கதைகளாகவும் இல்லாட்டி நீதி போதனை மையமாக இல்லாத கதைகளா கதை சொல்லும் விதமாகவும் தான் அமைச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட பயணிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாசம் போச்சு இந்த மூணு மாசம் அனுபவத்துல தொடர்ந்து என்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு குழந்தைகள் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஆஹ் இந்த குழந்தைங்களுக்குள்ள மெல்ல மெல்ல அந்த கதைக்கான புரிதலோட அந்த மாற்றம் ஏற்பட்டத உணர முடிஞ்சது ஆஹ் ஒரு கட்டத்துல அந்த குழந்தைங்கள்ட்டே கதை கேட்கும் போது ஒரு கட்டத்துல நாங்க உணர்ந்தோம் இன்னும் இந்த நம்மளோட நம்மளோட இந்த பாணி வந்து வேலை செய்தா இல்லாட்டி அந்த பாணி வந்து குழந்தைங்களை எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக குழந்தைங்களோட கதை கேட்க ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்கள்ட்ட இருந்து கதை கேட்க ஆரம்பிச்சோம் உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமான தருணம் சொல்லலாம் அதை ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து திரும்பி கதை சொல்லும் போது அந்த கதைக்குள்ள வந்து நீங்க வந்து ஒரு அதீத என்ன சொல்றது ஒரு பயங்கரமான ஒரு சுயமான ஒரு இயற்கையான கற்பனைய வந்து குழந்தைங்களோட கதைகள்ல கவனிக்க முடிஞ்சது ஆஹ் அது வந்து ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நேரமா இருந்தது நான் வந்து அது எதிர்பார்க்கல நான் ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனையான ஒரு குழந்தையால ஒரு நாலு வயது குழந்தையால சொல்ல முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி உதாரணத்துக்கு வந்து நான் நிறைய நிகழ்ச்சியில சொல்லியிருக்கேன் இந்த இந்த ஒரு சம்பவத்தை ஒரு ஒரு நாலு வயது பையன் அவன் வந்து கதை சொல்லும் போது உட்கார உட்காரவே மாட்டான் ஒரு இடத்துல அப்படியே அவன் அவனுக்கு வந்து பிடிச்சது வந்து ஓடி ஓடி விளையாண்டுட்டு இருக்கிறது தான் அவனுக்கு பிடிக்கும் அவன் வந்து உட்கார்ந்து முகம் பார்த்து கதையை கேட்க மாட்டான் அவன் ஆனா வந்து அந்த அந்த ஹால்ல அவன் இருப்பான் அப்படியே சும்மா ஓடிட்டு இருப்பான் இங்க போவான் அங்க போவான் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவன் உட்கார்ந்து கேட்டதே கிடையாது அவன் ஆஹ் ஆனா வந்து அன்னைக்கு கதை சொல்றப்போ அவன் ரொம்ப ஆர்வமா முன்னு எல்லா குழ ஒவ்வொரு குழந்தையா கதை சொல்லும் போது அவனுக்குள்ளயும் அந்த ஒரு உணர்வு தானும் கதை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அவன் த கதை சொல்ல வரான் அவன் கதை சொல்லும் போது அவன் கதை சொ சொல்லணும்னு அது என்ன சொல்ற கதைய உருவாக்கிட்டு வரல அவன் அந்த இடம் சொல்ல போல அவன் எல்லாரும் கதை சொல்றாங்க நானும் கதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு என்ன சொல்றது அப்படின்னு வந்து மனசுக்குள்ள கேள்வியா இருக்கு அவன் அப்படியே அந்த ஹாலை சுத்தி பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் பார்த்தா அங்கே ஏற்கனவே யாரோ பர்த்டே கொண்டாட்டத்துல இருந்த அந்த பலூன்கள் இல்லாட்டி அந்த பர்த்டேக்கான அலங்கார பொருட்கள்லாம் வந்து அந்த ஹாலை சுத்தி ஒட்டி வச்சிருந்தாங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டே இருந்தான் ஏற்கனவே யாரோ சில பாடல்கள் பாடியிருந்தாங்க குழந்தை பாடல்கள் இல்லை கதைகள் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த கதைக்குள்ள இருந்த விஷயங்களை வந்து இந்த இவன் தன்னோட சொந்த கதைக்குள்ள பயன்படுத்திக்கான் ஒரு சிங்கத்துக்கு அன்னைக்கு வந்து ஹாப்பி பர்த்டேவா அதனால எல்லா மிருகங்களும் வந்தது அப்ப வந்து ஒரு எலி வந்துச்சு எலிக்கு வந்து பிங்க் கலர் பலூன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்க ஒரு பிங்க் கலர் பலூன் அந்த ஹால்ல பாக்குறான் உடனே அவன் கதையில வந்து ஒரு பிங்க் கலர் பலூன் வருது அது ஆசையா போய் அந்த தெரியாதனமா அந்த பிங்க் கலர் பலூனை போய் சாப்பிட்டுருச்சு பிங்க் கலர் பலூனை சாப்பிட்டோன்னா அது வயிறு ரொம்ப பெருசா போயிடுச்சு அந்த வயிறு பெருசா போச்சா அது வயிற்று வலி வந்துச்சு வயிற்று வலி தாங்காம அது அழுதுட்டே இருந்துச்சு அப்ப எலியோட அம்மா வந்தாங்க உனக்கு ஒண்ணும் இல்லப்பா சரியாயிடுன்னு சொல்லிட்டு எலிக்கு கொஞ்சம் கொண்டு பால் கொடுத்தாங்க அப்புறம் எலிக்கு வயிற்று வலி சரியா போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணி ஜாலியா இருந்தாங்க அவங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு நா நாலுல இருந்து ஐந்து வரி கதைதான் அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆனா வந்து அதுக்குள்ள அந்த கதைக்கான அந்த ஒரு வடிவம் இருந்தது அதோட அதை அவன் ரசிச்சு சொன்ன விதம் அவன் ஆன் தி ஸ்பாட்ல உருவாக்குன விதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரியவங்களால வந்து ஆன் தி ஸ்பாட்ல ஒரு கதையை வந்து உருவாக்கு ஒரு நார்மலான நம்ம ஒரு கதை சொல்லியாவோ இல்ல ஒரு ஒரு படைப்பாளியோ படைப்பாளின்ற அந்த ஒரு இடத்துல இல்லாம நம்ம ஒரு சாதாரண உங்கள்ட்ட ஒரு கதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால ஏற்கனவே படிச்சதையோ இல்ல ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டதோ இல்ல நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த தான் டக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனா இவங்க வந்து உருவாக்குறாங்க இப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அங்க இருந்து ஒரு பத்துல இருந்து பதினைந்து குழந்தைகளுமே ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விதமா வந்து கதைகளை வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்க இது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது ஆஹா இவங்க என்ன இவ்வளவு சூப்பரா எல்லாம் சொல்றாங்களே சரி இதெல்லாம் நம்ம சும்மாவது டாக்குமெண்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது சரி இதையே வந்து நம்ம ஏன் ஒரு ஒரு வடிவமா ஒரு ஒரு இதழ்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு உருவாக்குனா என்னன்னு சொல்லிட்டு முதல் இதழ் உருவாக்குறோம் முதல் இதழுக்கு பேர்லாம் வைக்கல ஆஹ் அது எப்படி பேர்னா நாங்க வச்சிருந்த குழு பேரு வந்து பிரவாகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிரு
அந்த செயல் வடிவங்கள் ஒவ்வொன்றும் டாக்குமெண்ட் ஆகி டாக்குமெண்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு இதழ் வெளியிட்டோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதழ் வெளியீட்டுக்கும் ஒரு சிறப்பு அழைப்பாளர் மாதிரி அழைச்சிட்டு பெங்களூர்ல இருக்கிற மற்ற தமிழ் மக்களை வந்து ஏற்கனவே நாங்கள் எங்கள் நிகழ்வுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனாக வந்து வெளியிலலாம் ஃபேஸ்புக் மூலமாகவும் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் கொஞ்சம் சொல்கிறது உண்டு வேற எதாவது விருப்பம் தான் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் செயல்பட்டுட்டு இருந்தது அப்படியே வந்து கொஞ்சம் வெளியில வெளியில இருந்து வெளியிலேருந்து மக்களை வந்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறப்போ நிறைய பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுக்கான அந்த வட்டம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகச்சு அப்போ வந்து ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் மாதிரி அழைக்கிறோம் அதில் வந்து ஒரு இதழ் வந்து வெளியிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு பெங்களூரை சேர்ந்த எழுத்தாளர்கள் சில பேர் இருந்தாங்க சொக்கன் எழுத்தாளர் சொக்கன் வா மணிகண்டன் பாவண்ணன் இவங்களெல்லாம் மாதிரியான அங்கே பக்கத்தில் இருந்தவங்களே அப்படியே கூட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறமேலு தான் இனியன் அப்புறமேலு இன்னும் கிருத்திகாதரன் அப்படின்றவங்களெல்லாம் அங்கே சுற்றி இருக்கிறப்போ அவங்களையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழைக்க ஆரம்பித்தோம் இப்படி வந்து ஒரு ரெகுலராக என்ன பண்ணுவோம் வாரம் வாரம் எங்கள் குழந்தைங்களுக்கான நிகழ்வு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பெங்களூரில் இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்காக நம்ம வெளியிலேருந்தையும் அவங்கள கூப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு நிகழ்வு பண்ண ஆரம்பித்தோம் கிட்டத்தட்ட சில சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு பெங்களூர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல பெரிய ஊர் தான் சென்னை மாதிரி ஆஹ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வரதுன்றது பெங்களூர்ல அதுவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம்ன்றது ரொம்ப ஒரு கடினமான சூழல் ஏன்னா சா ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் வந்து டிராஃபிக் அதிகமா இருக்கும் யாருமே வந்து அதிகமா வெளில போக மாட்டாங்க ஆனா இந்த நிகழ்ச்சி இந்த மாதிரி பெரிய நிகழ்வுகள் பண்ணும் போது கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து மக்கள் வராங்க ஆஹ் அப்ப கூட சில சில பேர் வந்து எங்க ஏரியால இருக்கிறவங்க பெரியவங்கலாம் போய் ஏங்க இதுக்காக நீங்க எங்க நாற்பது கிலோமீட்டர்ல வந்தீங்க அப்படிலாம் போய் கேட்டவங்களா இருக்காங்க எங்களோட இருந்தவங்களே போய் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க சொன்ன பதிலும் எங்க குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கல நாங்க இங்க எது என்னமோ இருக்க போதுன்னு நினைச்சுதான் வரோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோன்னா அதுவும் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஓகே அப்ப இங்க இந்த சூழல்ல இதை வந்து மக்கள் வந்து கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப இதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் எனக்கு எப்பொழுதும் இருந்தது ஸோ அதையே நாங்க வந்து தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அந்த நேரத்துல தான் நாங்க நானு மணிமாறன் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அறிமுகம் ஆகிட்டு இருந்தோம் அந்த நேரத்துல அப்ப தஞ்சாவூர்ல கூட நாங்க நடுவுல வந்து பெரிய கோயில்ல வந்து ஒரு ஓபன் ஈவெண்ட் எல்லாம் பண்ணோம் கதை சொல்ற மாதிரி அப்படியே இப்போ பெரிய கோயில்ல போய் உட்கார்ந்துருக்கோம் நானு மணிமாறன் அப்புறம் இனியன் துவாரக சுவாமிநாதன் சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க அவங்க எல்லாமே இருந்தோம் அப்படியே அங்க ஓப்பனாவே அங்க இருந்த பக்கத்துல இருந்தவங்களாம் ஒன்னு கூடி ஒரு கதை சொல்ற மாதிரி பண்ணி பார்த்தோம் அது பண்ணோம் அப்புறம் மணிமாறன் வந்து அவங்க பள்ளிகள்ல வந்து இரண்டு மூணு முறை அழைச்சிருக்காங்க அங்கேயும் போயிருக்கேன் ஸோ இப்படியே போகாம அந்த பயணம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போச்சு என்னோட சாஃப்ட் காப்பியை நான் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு நிறைய இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் ஆசிரியர்கள் மத்திய எல்லாம் காட்டிட்டு இருக்கப்போ நிறைய நண்பர் மணிமாறன் உட்பட நிறைய நண்பர்கள் சொன்னது வந்து கிட்டத்தட்ட இதை வந்து அச்சு வடிவத்துல கொண்டு போங்க தொடர இது ஏன்னா இது எல்லாருமே வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல அப்படின்னு மிக மிக பெரிய யோசனை எனக்கு இது வந்து அச்சு வடிவத்துல நம்மளால முடியுமா நம்ம வந்து வேற ஒரு துறையில இருக்கோம் இது எப்படி நம்ம அச்சு வடிவத்துல எடுத்துட்டு போய் அதுக்கான பொருளாதாரம் இது பண்றது அது தொடர்ந்து ஒரு வேலையா பண்றது ஒரு மிகப்பெரிய காரியமா இருக்குமேன்றப்போ சரி அந்த நேரத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு புத்தகம் அழவள்ளியப்பாவோட புத்தகமும் அப்புறமேல வந்து இன்னொரு சிறார் இலக்கிய வரலாறுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த புத்தகமும் வாசிச்சுட்டு இருந்தப்போ அஹ் யதார்த்தமான சில வரிகள் வந்து கண்ணப்படுது அஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுகள் எல்லாம் தமிழ்ல வந்து ஒரு வாரத்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து வெளியான இதழ்கள் எல்லா வார இதழ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது இதழ்களுக்கு மேல தமிழ்ல வெளியாயிருக்கு ஆனா இப்ப என்ன வெளியாயிருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம கை வச்சு எண்ணி பார்த்துடலாம் கிட்டத்தட்ட பத்து இதழுக்கு மேல நம்மளால தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமமான காரியம் தான் ஆஹ் அப்படி இருக்கிறப்போ சரி இதற்கான நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் இதையே வந்து ஒரு நல்ல வடிவமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒரு முயற்சியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் இதழ் ஐந்தாம் பஞ்சு முட்டை நாலு இதழ் வந்து இணைய இதெல்லாம் வெளியிட்டோம் ஐந்தாம் இதழ் வந்து அச்சு இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அச்சு இதெல்லாம் ஆரம்பித்தோம் ஸோ அப்படி தான் பச்சு பஞ்சு முட்டை அச்சு இதழ் உருவாச்சு அச்சு இதழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் இதழ் வந்து எங்கள் குழந்தைங்களோட கதைகள் தான் தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருந்தோம்
குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி சொல்ல வேணாம் இது வந்து ஒரு போட்டியோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு இதழ் இதழுக்கான ஒரு தேர்வுக்காக நீங்க ஓவியம் பண்றீங்கன்னு சொல்ல தேவையில்ல நீங்க வந்து ஒரு வழக்கமான ஒரு கதை சொல்ற நிகழ்வாவும் ஒரு ஜஸ்ட் வந்து உங்க பள்ளிக்குள்ள நடக்கிற ஒரு யதார்த்த நிகழ்வாவும் மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க ஏன்னா யார தேர்ந்தெடுப்போம் எப்படி பண்ணுவோம்னு நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மள்ட்ட இருக்கிறது சின்ன புத்தகம் அதுல எல்லா ஓவியங்களையும் பயன்படுத்துறதுன்றது கஷ்ட கஷ்டம் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி ஒரு இதுல பண்ணோம் அப்ப இரண்டு மூன்று ஆசிரியர்கள் தனம் நினைக்கிறேன் பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த ஒரு ஆசிரியர் அவங்களோட மூலமாகவும் மணிமாறன் அப்புறம் ஈரோட்டை சேர்ந்த வனிதாமணி அவங்களோட நூலகம் மூலமாகவும் முதல் இதழுக்கு ஓவியங்கள் வந்து வெளியிலேருந்து பண்ணோம் அது நிறைய ஓவியங்கள் வித்தியாசமாக கிடைச்சிது அந்த ஓவியங்களை நாங்கள் இதழ் பண்ணோம் வெளில புக் புத்தகம் வெளில வந்தது புத்தகம் வெளில வந்தப்போ நல்ல ஓ முக்கியமாக ஓவியங்கள் சார்ந்து வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் குழந்தைகள் ஓவியங்களை ஒரு நல்ல வடிவமைப்பில் நல்ல தரமான அச்சில் வந்து பார்க்குறது வந்து ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸாக இருந்தது அங்கேருந்து தான் பஞ்ச மிட்டாய் வந்து தன்னோட ஒவ்வொரு வேலையாக ஆரம்பிச்சிது அப்புறமேல் ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே வந்து வெளியிலேருந்து கதைகள் கேட்க ஆரம்பித்தோம் இங்கே இருந்த சரி ஒரு இதழ் இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்கள பெங்களூர் சேர்ந்த குழந்தைங்களோட கதைகள் வெளியிட்டாச்சு இனிமே வந்து நம்ம நம்மளோட விஷயத்தை வந்து வெளியில இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இதழுமே வந்து தமிழகம் முழுவதும் என்னோட ட்ரா நான் டிராவல் பண்ணும் போதும் கேட்குற விஷயங்கள் இல்லாட்டி நண்பர்கள் மூலமாக கிடைக்கிற விஷயங்கள் இல்லாட்டி நண்பர்கள் ஏற்கனவே செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட வந்து தொடர்பு கொண்டு உங்கள்ட்ட கதைகள் இருந்தால் குழந்தைங்கள்ட்ட கே நீங்கள் எதாவது வித்தியாசமாக கேட்டிருந்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி தான் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி நிறைய கிடைச்சிது எனக்கு நான் வந்து கிடைக்காதுன்னு தான் ஆரம்பத்தில் நினச்சேன் ஆனால் வந்து நிறைய நண்பர்கள் த அங்கங்கே சின்ன சின்னதாக செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாரோடையுமே சேர்ந்து நான் வந்து எல்லாரையும் தொடர்பு கொண்டு கொஞ்சம் எல்லார்கிட்டையும் நிறையா பேசுறது உண்டு பயணத்தில் நிறைய நண்பர்கள் சொல்லிச்சா நானே அறிமுகப்படுத்திப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணிட்டே இருக்கிறப்போ எனக்கு வந்து கதைகள் கிடைக்கிறதோ இல்லை கண்டென்ட் கிடைக்கிறதோ ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை பிரச்சனையாகவே எனக்கு இது வரைக்கும் இருந்தது கிடையாது நிறையா அவங்க குழந்தைங்களோட கதைகளை நேராக அவங்க வந்து ஒரு புத்தகத்தில் பார்க்கும்போது பெற்றோர்கள்லாம் ஆர்வமாக இருந்தாங்க இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா வழக்கமான கதைகள் வந்து ஒரு அறிவுரை சார்ந்த கதைகள் இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமான கதைகள் நம்மளுக்கு தோன்ற விஷயங்களுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பயணிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படி இருக்கிற போது தான் சென்னை புக் ஃபேர் வந்தது சென்னை புக் ஃபேரில் என்ன பண்ணோம்னா குழந்தைகள் சார்ந்து ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து இரண்டு மூணு ஸ்டால் வானம் பதிப்பகம் ஸ்டால் வந்து நம்ம ஏன்னா வானம் பதிப்பகத்தை தான் நாங்கள் அச்சு கொடுக்குறோம் அப்புறமேல் வந்து இயல்வாகை அவங்க ஸ்டால் இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல நம்மளோட கொஞ்சம் சிங்கில் இருந்ததுனால குழந்தைங்களுக்காக ஒரு கதை பெட்டின்னு ஒன்று செஞ்சு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பக்கத்துலேயே பேப்பர் பேனா கிரையான்ஸு இது எல்லாமே வசதிப்படுத்தி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முயற்சியாக வந்து கதை பெட்டி வைக்கலான்றப்போ அப்போ சென்னையில் இருக்கிற நண்பர்களே நாங்கள் ஏன்னா நான் பெங்களூர்லேருந்து சனி நேர் மட்டும்தான் புக் ஃபேருக்கு போக முடியும் நான் பெங்களூர்லேருந்து சனி நேர் வந்து புக் ஃபேருக்காக போகிறேன் என்னால் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போக முடியாதுன்றப்போ சென்னையில் இருக்கிற மற்ற நண்பர்களை இணைஞ்சு நான் உங்களை பெட்டி செஞ்சு தரேன்னு சொல்லிட்டு அழகாக அவங்க குழந்தைங்களோட ஒரு அழகான கதை பெட்டியை வடிவமைச்சு கொண்டு வந்து வச்சாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி முயற்சி தான் அது ஆனால் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நல்லா இருந்தது குழந்தைங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று நம்மள்டேருந்து இவங்க கேட்குறாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வமாக வந்து ஒரு 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 ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு புக் ஃபேர் கூப்பிட்டு வராங்கன்னா நம்ம அதை கரெக்டாக நம்ம வந்து இது மாதிரி நாங்கள் வந்து இதான் கதை பெட்டி இதுக்குள்ளே நீங்கள் எனக்கு கதையை எழுதி போடலாம் அதை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து நாங்கள் வந்து புத்தகமாக வெளியிடுவோம் அப்படின்றத கன்வே பண்ணிட்டால் ஆர்வமாக வந்து குழந்தைகள் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து கதைகள் எழுதி போடுறதோ இல்லாட்டி ஓவியங்கள் ஏதோ போடுறதோ அவங்க பேர் இது காண்டாக்ட் நம்பர் மட்டும் எழுதி போட்டுருங்க இல்லை ஸ்கூல் காண்டாக்ட் நம்பர் கூட கொடுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொன்னோன்னா அவங்கள வந்து நேரடியாக யாரும் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க யாரும் அங்கே கிடையாதுன்றதுனால அவங்க தைரியமாக அதுக்குள்ளே கதைகளை போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு இந்த ஃபார்மெட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் நண்பர்கள் மூலமாக இணைஞ்சு என்ன ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் இல்லாட்டி ஒவ்வொரு குழந்தைகள் செயற்பாட்டு நடக்கிற இடத்துலையுமே சரி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு கதை பெட்டி வைக்க சொல்கிறது அந்த கதை பெட்டிக்குள்ளே குழந்தைகள் வந்து சுதந்திரமாக தங்களோட படைப்புகள் போடலாம் அந்த பள்ளியில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் அந்த கதையை படிக்
நான் ஏன் சார்பா உங்களுக்கு ஒரு பெட்டி வைக்க போறோம் உங்க ஸ்கூல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கூல் தான் அந்த பெட்டியை வடிவமைச்சிருக்கோம் ஆஹ் ஒரு ஒரு பார்த்தோம்னா ஒரு கண்கவரும் வடிவத்துல வடிவமைச்சுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் வடிவமைச்சிருப்பாங்க அங்க கொண்டு போய் அந்த பெட்டியை வச்சுட்டு இது வந்து ஒரு மேஜிக் பெட்டி இந்த பெட்டியில நீங்க என்ன வேணா எழுதி போடலாம் டைரக்டா பெங்களூரு என் வீட்டுக்கு தான் வரும் உங்க ஸ்கூல்ல ஒருத்தவங்க கூட இதை படிக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எல்லாம் பத்தி கவலையப்படாதீங்க என்ன வேணா எழுதி போடலாம் ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து எழுத தெரியாட்டியும் கூட நீங்க யாராவது உங்களுக்கு பிடிச்ச பெரியவங்கள்ட்ட நீங்க போய் அந்த கதையை சொல்லுங்க அவங்க சொல்ற மாதிரியே உங்களுக்கு எழுதி கொடுப்பாங்க நான் ஏற்கனவே ஆசிரியர்கள்ட்ட சொல்லிடுவேன் இந்த பெட்டிக்குள்ள உங்களுக்கு குழந்தைங்க யாராவது வந்து உங்களுக்கு கதை சொல்லணும் அதை எழுதி போடணும் அப்படி ஆசைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு எழுத தெரியலன்னா நீங்க அவங்க சொல்ற அதே வார்த்தைகளை எழுதி போடுங்க எந்த வித திருத்தங்களும் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி இன்சிஸ்ட் பண்ணிருப்பேன் அதை எவ்வளவு பேர் எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியல அட்லீஸ்ட் வந்து என் சைட்ல இருந்து நான் வந்து அந்த விஷயத்த வந்து ஆசிரியர்கள் மத்தியில முன்னாடியே நான் சொல்லிடுவேன் இத வந்து அந்த பெட்டிக்குள்ள வந்து சேகரிக்கிறத ஒரு ஒரு வேலையா வச்சுக்கிட்டேன் அது சக்சஸா ஃபெயிலியரான்னு என்னால சொல்ல முடியாது பட் வந்து அது ஒரு செயல்பாடா இருக்கணும் புரிஞ்சுக்கிற ஆசிரியர் புரிஞ்சுக்க செயல்பாடுகளாகட்டும் நண்பர்கள் ஆசிரியர் நண்பர்களாகட்டும் அவங்க முயற்சித்து பார்க்கணும் ஏன்னா நான் வந்து இது வந்து ஒரு கூட்டு செயல்பாடா தான் நான் எப்பொழுதும் பா பாக்குறேன் அந்த அந்த செய்யறத நான் மட்டும் பயிரிட முடியாது ஆனா புரிஞ்சுக்கிற நண்பர்களோட சேர்ந்து நம்ம இணைஞ்சு பண்ணலாம் அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோன்றத கொஞ்சம் அவங்கள்ட்ட நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கலாம் அது எவ்வளவு பேர் எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியல ஆனா என் தரப்புல இருந்து நான் அதை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு கலை ஒரு கதையை படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது வந்து குழந்தைகள் படைப்பா இல்லாட்டி வந்து பெரியவர்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்காக எழுதுனதா அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு புத்தகத்துல வருதுன்றவனா எல்லாருக்குமே ஆபியஸா ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் தங்களோட குழந்தைங்களோட பேரோ இல்லாட்டி வந்து தங்கள் பள்ளிகளோட பேரோ வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துலதான் ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் உங்கள்ட்ட வேற ஒரு விஷயத்துக்கு போறேன் பஞ்சம் டைப் பயணத்துல இருந்து ஆஹ் இங்க வந்து பெரியவங்க வந்து எவ்வளவு பேர் வந்து அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து போல செய்துன்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதுதான் வந்து குழந்தைங்கள் வந்து தங்களோட வாழ்க்கையா வந்து பார்த்து பார்த்து கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு தருணங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு விஷயம் நடக்குது அந்த இடத்துல தங்களோட பேரோ இல்லாட்டி தங்களை தங்க குழந்தைங்களோ முதன்மையா வரணுன்றதுக்காக ஒரு பெரியவங்க வந்து எப்படி வந்து பிஹேவ் பண்றாங்கன்றதுன்னு ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு அஹ் குழந்தைங்க வந்து அதைதான் பாக்குறாங்க ஆக்சுவலா நம்ம இங்க என்ன வேணா நல்லது சொல்லி கொடுக்கலாம் பண்ணலாம் ஆனா அந்த சூழ்நிலை வரும்போது ஒரு பெரியவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்றத பார்த்துதான் ஒரு குழந்தை கத்துக்குது இதை ஏன் நான் இப்ப இந்த இடத்துல சொல்றேன்னா படைப்புகளுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன் சென்னையில ஒரு நிகழ்ச்சியில வந்து வேலுசரவணன் அவர்களோட நிகழ்ச்சி அதே மாதிரி சுட்டி விகடன் நினைக்கிறேன் சுட்டி விகடனோட ஒரு நிகழ்ச்சி அங்க வந்து வேலுசரவணன் வந்து சீஃப் கெஸ்டா வேலுசரவணனும் ஒன் ஆஃப் தி சீஃப் கெஸ்ட் கெஸ்டா எல்லாம் வந்திருந்தாங்க நான் வந்து அந்த ஈவெண்ட் எப்படி இருக்குன்றத பாக்க போனேன் அப்ப மணிமாறனும் யதார்த்தமா சென்னையில இருந்ததுனால அவங்களும் வந்திருந்தாங்க அன்னைக்கு அந்த சூழல்ல வந்து வேலுசரவணன் வந்து காலையில இருந்து ஒரு ஒரு வேலுசரவணன் கோமாளியா குழந்தைங்களுக்கு அறிமுகமாக ஆனா காலையில ஒரு ஃபுல் டே செஷன் அது காலையில ஒரு கோமாளியா அறிமுகமால காலையில இருந்து அவர் ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு சவுண்டு கொடுத்தா குழந்தைங்க திருப்பி சவுண்டு கொடுக்கணுன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து செட் பண்ணிட்டே இருந்தாரு காலில இருந்து அவர் அப்பப்ப அடிக்கடி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி குழந்தைங்க முன்னாடி தோணுவாரு ஏதாவது வந்து கதை சொல்லுவாரு இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவாரு அப்ப வந்து சவுண்ட் கொடுப்பாரு குழந்தைங்க வந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தாரு இது எதுக்கடா பண்றாருன்னு எனக்கும் தெரியாது ஏன்னா நானும் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செஷன் அட்டன் பண்றேன் இப்ப மத்தியானத்துக்கு மேலதான் தெரியுது அது வந்து ஒரு ஒரு விளையாட்டுக்கான விளையாட்டுல ஒரு பகுதி அதை வந்து பழக்கப்படுத்தினாரு ஒரு காலில இருந்து அந்த விளையாட்டு என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ட்ரெஷர் என்டன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏதாவது என்ன சொல்லுது ஒரு விடுகதை மாதிரி அவர் ஒண்ணு சொல்லுவாரு அதுக்கு பதில வந்து அங்கங்க இடத்துல ஒரு இடத்துல புதையல் வேட்டை ஆஹ் புதையல் வேட்டை ஆஹ் புதையல் வேட்டை விளையாட்டு அது அத தான் அவர் பண்ணாரு இப்ப அவர் வந்து அண்ணா சீட்ல அது வந்து அந்த ஹால்ல இருந்து இருந்தது இப்ப அவர் காலையில தான் அங்க வந்திருக்காரு அவரோட டீம் ஒரு ரெண்டு பேர் தான் மொத்தம் மூணு பேர் தான் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து இவரு ஹால்ல காலில இருந்து இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க அந்த பாக்கி ரெண்டு பேர் வந்து எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டதோ அந
குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு பெரியவங்க எல்லாமே வந்து ஆடியன்ஸா தான் பார்வையாளராக தான் இரு இருந்தாங்கணும் ஆனா என்ன நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு வந்து குழந்தைங்களுக்கு புரியறதுக்கான விடுகதைய வந்து செட் பண்ணியிருந்தாரு சோ பெரியவங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை என்னன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு பள்ளிய ஆசிரியர்களும் இருந்தாங்க பெற்றோர்களும் இருந்தாங்க அவங்க அவங்க குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வந்து ஆன்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க சோ மொத்த விளையாட்டுமே வந்து கெட்டு போயிடுச்சுன்னு சொன்னா அது முழுக்க முழுக்க பெரியவங்களுக்கு பெரியவங்களால அதான் அந்த கெட்டு போச்சுன்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மன வருத்தப்பட்டு சொன்னாரு இனிமே நான் அடுத்த ஒரு செஷன்ல வெறும் குழந்தைங்களை மட்டும் வச்சு தான் விளையாடுவேன் பெரியவங்களை க பார்வையாளர்களை கூட சேர்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த இடம் தான் இந்த இடம் வந்து ரொம்ப பாதிச்சுது எனக்கு அந்த மணிமரம் நானும் தான் ஒன்னா தான் உட்காந்துருந்தோம் அப்பயே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தோம் பாருங்க ஒரு பெரியவங்களுக்கு நம்மளால புரிய வைக்க முடியல ஒரு குழந்தைக்கு கூட எளிமையா புரிய வச்சிடலாம் போல இந்த ஒரு விளையாட்டுல வந்து ஒரு சின்ன ரூல் தான் அந்த ரூல கூட ஒருத்தர் பெரியவங்க வந்து அமைதியா எட்டிருந்து வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு தயாரா இல்லை தாங்க குழ தங்களோட குழந்தைங்கள் தான் ஜெயிக்கணும் தங்களோட குழந்தைங்களுக்கு எப்படியாவது அதாவது என்ன சொல்றது இவ்வளவு மாறல் இத்த மாறல்ன்ற ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம முன்னிறுத்தி எல்லாத்தையும் பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பள்ளி அமைப்பு எவ்வளவு மாறல் சொல்லுது ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளவு நீதி சொல்றாங்க எவ்வளவு உண்மையா இருக்கணும்னு சொல்லி தராங்க ஆனா அவங்க சொன்னது எல்லாமே வெறும் போதனைகள் தான் செயல் வடிவம் வரும்போது ஒரு போட்டின்னு வரும்போது அதெல்லாம் உடைக்கலாம் தப்பறு இல்லை அப்படின்றத தான் அன்னைக்கு வந்து பெரியவங்களாகிய அவங்க எல்லாருமே அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இதான் ஒரு குழந்தையும் கத்துட்டு இருக்கு சோ இந்த இடத்துல இருந்துதான் நாங்க எங்களோட படை படைப்புகள் சார்ந்து உருவாக்கும் போது பெரியவங்களோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்க கூடாதுன்றத மீண்டும் மீண்டும் நாங்க வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது பெரியவங்களோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கிறத நல்லா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு கதை வடிவத்துல ஏன்னா ஒரு பெரியவங்களால நாலு வரியில கதை சொல்ல முடியாது ஒரு குழந்தையால நாலு வரியில கதை சொல்ல முடியும் இந்த டிஃபரன்ஸ நாங்க உணர்ந்து தான் நாங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து செயல்பட்டு இருந்தோம் அஹ் இப்படியே பஞ்சு மிட்டாய் ஒவ்வொரு இதெல்லாம் உருவாயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து விதவிதமான விஷயங்கள் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட கேள்விகளுக்கு இடம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களோட கேட்கிற கேள்விகளை மட்டும் நாங்க தொகுத்து அத வந்து இணையத்திலயும் வெளியிட்டோம் எங்க இதழ்லயும் பயன்பட்டோம் சோ குழந்தைங்களோட எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே இயற்கையான விஷயத்தையுமே நம்மளோட இதழ் வந்து உபயோகப்படுத்திக்கணுன்ற நோக்கத்துல நாங்க பயணிக்க ஆரம்பிச்சோம் இப்ப இந்த இடத்துலதான் சிறார் இலக்கியம் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நிறைய வாசிக்கிறது சமகால சிறார் இலக்கியத்திலலாம் வாசிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு நல்ல ஒரு அந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் புரிய புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்ப வந்து சிறார் இலக்கியம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று வகையா பெறுகிறாங்க அது வந்து என்னன்னா பெரியவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்காக எழுதுறது இன்னொன்னு வந்து குழந்தைங்களை பத்தி குழந்தை உளவியல் சார்ந்து எழுதுற படைப்புகள் அதுவும் பெரியவங்களுக்கு பெரியவங்க எழுதுறது குழந்தைகள் உளவியல் சார்ந்து எழுதுறது மூன்றாவது வகை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் குழந்தைங்களுக்காக எழுதுறது சக தன்னோட சக நான் சக குழந்த சக வயதினருக்காக ஒரு குழந்தை படைக்கப்படும் படைப்பு ஆஹ் இப்ப இப்ப நான் வந்து இந்த இடத்துலதான் நாங்க வந்து தீர்க்கமா முடிவு செஞ்சோம் ஓகே நாம வந்து ஆஹ் குழந்தைகள் குழந்தைகளுக்காக கொடுக்கப்படும் படைப்புகள் சார்ந்து அதிகமா இயங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி எங்களோட புத்தகத்துல எழுபது சதவீதம் கண்டென்ட் வந்து ஒரு குழந்தை உருவாக்கும் கண்டென்டாகவும் ஒரு முப்பது சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு உருவாக்குறதாகவும் நாங்க முடிவு பண்ணி செயல்பட ஆரம்பிச்சோம் ஆஹ் அதுவும் அப்புறமே வயதினரும் நாங்க முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம எந்த வயதினருக்கு பண்ணலாம் வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நான் நெருங்கி இருக்கிற சூழல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாம் வகுப்புக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கான குழந்தைகள் என்னோட அதிகமா இருந்ததுனால அதோட அவங்களுக்கான கதை சொல்றதாகவும் தான் நான் கதை சொல்லியா பயணிச்சுட்டு இருந்ததுனால கிட்டத்தட்ட சின்ன குழந்தைகள் அதாவது பிரைமரி ஸ்கூல்ல இருக்கிற குழந்தைங்கள் அவங்க அவங்களுக்காக இதழ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு வடிவமைப்பா ஒரு மாறிச்சு பஞ்சு முட்டாய் இப்படிதான் பஞ்சு முட்டாய் இதழ் பஞ்சு முட்டாய் இதழ் சேர்ந்த குழந்தைங்களோட படைப்புகள் எல்லாம் சேகரிக்க ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு இதெல்லாம் காலாண்டு இதெல்லாம் ஏன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே மென்பொருள் துறையில இருக்கிறதுனால சனி நேரம் மட்டும்தான் என்னால் நேரம் செலவழிக்க முடியுது பயணிக்க முடியுது ஸோ அது சார்ந்து அதனால காலாண்டு இதெல்லாம் இப்ப செயல்பட்டுட்டு இருக்கேன் ஆஹ் இதோட இன்னொரு தொடர்ச்சியா வந்து தொடர்ந்து நிகழ்வுகள் நடத்துறதும் நடந்துட்டு இருக்கு பேரலா அப்ப வந்து நான் வந்து த பெங்களூர்ல மட்டும் பண்ணாம நான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுல சென்னைக்கு எப்பெல்லாம் வந்து இதழ் வடிவமைப்பு போறோம் அப்ப சென்னையில நிகழ்வு பண்றது அங்க இருக்
பெங்களூர்ல மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பெங்களூர்ல இருக்கிற எங்களோட குழு சார்ந்த நண்பர்களோட சேர்ந்து அஹ் ஒரு கெஸ்டை கூட்டு வந்து ஒரு பண்றது அதுவும் எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்துட்டு வந்தது அஹ் எங்களோட சமீபத்து நிகழ்வு வந்து அஹ் நூறாவது நிகழ்வு வந்து பெங்களூர்ல பண்ணோம் ஒரு தஞ்சாவூரை சேர்ந்த விஜயகுமாரை அழைச்சிட்டு வந்து நாடகம் பண்ணோம் அஹ் அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது ஏன்னா வே வேற ஒரு மொழி சார்ந்த இருக்கிற சூழல்ல தமிழ்ல ஒரு நாடகம் பண்றது அதுவும் நாடகத்துக்கான ப்ரிப்பரேஷனுக்கான விஜயகுமார் விஜயகுமார் வந்து ஒரு தஞ்சாவூரை சேர்ந்த ஒரு நாடக நண்பர் அஹ் உதிரி நாடகம் இல்லைன்னு வச்சிருக்காரு இப்ப அவரு வந்து கிட்டத்தட்ட குழந்தைங்களோட பழகிறதுக்கான நேரம் நாங்கள் கொடுத்தது வந்து ஒரு நாள் மட்டும்தான் ஆனா அந்த ஒரு நாள்ல என்ன கொண்டு வர முடியுமோ அதை அற்புதமா கொண்டு வந்தாரு அதுவுமே நாங்க வந்து முன்னாடியே வந்து மைண்ட் செட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஒரு நாடக பயிற்சியா இருக்கலாம் நம்மளால நாடகம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சா நம்ம பண்ணுவோம் இல்லாட்டி வந்து வேற மாதிரி வடிவம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சுதந்திரமான ஒரு சூழலை வந்து எப்பொழுதுமே அந்த இடத்துல கட்டமைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்திலேயே செயல்பட்டதுனால அது சக்சஸ்ஃபுல்லா எங்களால செய்ய முடிஞ்சது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு பெங்களூர் தமிழ் மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி இருபது குடும்பங்கள் பன்னெண்டு வயது குழந்தையும் இருந்தது மேடை மேல ஏறி ஒரு நாடகம் பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா அந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியல அது வந்து குழந்தைங்களோட இயல்பா குழந்தைங்களும் வந்து வந்தாங்க இந்த ஒரு மனப்பாங்கு வந்து நாங்களும் கிட்டத்தட்ட பஞ்சு மிட்டாய் குழுவையும் வந்து அங்க இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி வச்சிருந்தோம் அதாவது நான் அடிக்கடி சொல்றது எப்படின்னா மேடை இல்லாத மேடை அமைப்பு இல்லாத ஒரு குழந்தைங்களுக்கான மேடை அப்படின்ற ஒரு புரிதல்ல தான் நான் செயல்பட்டு இருப்பேன் அதாவது குழந்தை வந்து ஒரு இடத்த வந்து இட தன்னோடது அப்படின்னு நினைச்சிருச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு மேடை இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து எந்த வித மேடைக்கான அந்த பயம்னு சொல்லுவோம்ல அது எதுவுமே வந்து ஏற்படுறது கிடையாது இது வந்து ஒரு நூறு பேருக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஐந்து வயது நாலு வயது குழந்தையாலும் ரொம்ப கேஷுவலான சுச்சுவேஷன்ல வந்து அந்த குழந்தைய வந்து பேச முடியும் இது வந்து நாங்க நிறைய நிகழ்வுல நேரடியா நாங்க பார்த்திருக்கோம் ஆஹ் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எங்களோட மூன்றாம் இதழ் வெளியீடுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்திருந்தப்போ எழுத்தாளர் ராமணிகண்டன் வந்திருந்தாரு அவங்களோட குடும்பத்தோட வந்திருந்தப்போ அங்க வந்து நாங்க கதை சொல்லிட்டு இருக்கோம் கதை சொல்லி முடிஞ்சோன்னா குழந்தைங்கள்ட்ட கொஞ்சம் ஆர்வமா இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து நாங்களும் கதை சொல்றோமே அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க சரி சொல்லுங்கப்பான்றப்போ அப்ப அவரோட குழந்தையும் வந்து கதை சொன்னிச்சு அப்ப அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் இது வரைக்கும் இவ்வளவு பெரிய மேடையில என் குழந்தை பேசுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கல அதுவும் அவனுக்கு சுத்தமா பயமே தெரியல அப்படின்னு சொன்னப்போ நாங்கள் சொன்னது வந்து அதை கிட்டத்தட்ட அவன் மேடைன்ற அந்த உணர்வை வந்து அவன் கிடைக்கல அது தனக்கான இடம்னு அவன் என்னைக்கு உணர ஆரம்பிச்சானோ அப்ப வந்து ஒரு நண்பன்ட்ட தன்னோட சக நண்பன்ட்ட வந்து எப்படி வந்து பேசுறானோ அப்படிதான் அவன் அங்க பேசியிருக்கிறான் சோ அது வந்து ஒரு மேடைன்னு அந்த குழந்தை உணர்ல இத வந்து நம்ம தக்க வச்சாலே போதும் ஒரு குழந்தை வந்து எந்த இடத்துலயும் கேஷுவலா வந்து தன் மனசுல இருக்கிறத பேச துவங்கிடுவாங்கன்னு நாங்க அடிக்கடி உணர்ந்ததும் வெளியில சொல்றதும் இதுதான் சோ இப்படிதான் நாங்க முழுக்க பண்ணோம் இப்படி வந்து நிறைய நண்பர்களோட டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கிறப்போ நிறைய நண்பர்கள்ட்ட வந்து நிறைய கருத்தியல் இருக்கு நிறைய அவங்கவுங்க தனித்தனியா பேசுறாங்க ஆனா அது எல்லாமே ஒரு பொது இடத்துல வந்து சேகரிக்க படிக்க படலையோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு உணர்வு இருந்தது அது மாதிரி வெளிநாடு நிறைய டிராவல் மெயினா வந்து அமெரிக்கால சிக்காகோல கொஞ்ச நாள் நான் இருந்தேன் அங்க வந்து குழந்தைகள் சார்ந்த விஷயங்களை கவனிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா போற இடத்துல எல்லாம் இந்த பேரண்டிங் சார்ந்த புத்தகங்கள் வந்து நிறைய இலவசமாவே கொடுப்பாங்க அப்ப அதை எடுத்து பார்த்து இது மாதிரி ஏன் தமிழ்ல வந்து அதிகமா இல்ல தமிழ்ல இருக்கு இரண்டு மூன்று இதழ்கள் பேரண்டிங் சார்ந்து வருது ஆஹ் அது மாதிரி விகடன் குழுமம் ஆகட்டும் இல்ல ஹிந்துவாகட்டும் அவங்க எல்லாம் அவங்களோட வெப்சைட்ல தனியா வந்து இப்ப குழந்தைகள் பத்தியும் சேர்த்து போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்ப குழந்தைங்களுக்காக ஒரு தமிழ்ல இணையதளம் உருவாக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன தாட்டு ஒண்ணு போயிட்டு இருந்தது அப்படி யோசிச்சு ஒரு நீண்ட யோசனைக்கு அப்புறம் அதையும் வந்து உருவாக்கணும் அப்படிதான் பஞ்சுமிட்டாய் டாட் காம் சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் பஞ்சமிட்டை டாட் காம் வெப்சைட் ஆரம்பிச்சு முழுக்க முழுக்க தமிழ்ல எந்த வித சார்பு தன்மையும் இல்லாமல் குழந்தையை சுத்தி இருக்கிற உலகத்தை பிரதிபலிக்கும் நோக்கில் குழந்தை வளர்ப்பு கலை சிறார் இலக்கியம் நிகழ்வுகள் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நாலு பிரிவுகளை வந்து தொடர்ந்து வந்து கட்டுரைகள் வெளியிட்டு இருக்கேன் இப்ப அதுல வந்து சமீபத்துல வந்து பாவண்ணன் வந்து தொடர்ந்து அவரோட எப்படி அவர் ஒரு எழுத்தாளர் பாவண்ணன்ற ஒரு எழுத்தாளர்
பெங்களூர்ல தான் இருக்காரு அவர் வந்து தா தனக்கு வந்து எப்படி சிறார் புத்தகங்கள் அறிமுக ஆச்சுன்ற பத்தி தொடர் எழுதிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து பேத்தூரனோட நாட்டுடைமையாகப்பட்ட புத்தகங்கள்ல இருந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கட்டுரைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் வந்து புத்தக அறிமுகங்கள் அப்புறம் குழந்தை உளவியல் சார்ந்த கட்டுரைகள் வெளியிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள் வெளியிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து மலையாள எழுத்தாளர்களோட சில கோஆர்டினேட் பண்ணி அங்க இருக்கிற இலக்கியத்தை பத்தி இங்க ஒரு தொடர் வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் பஞ்சுமிட்டாய் டாட் காமோட வேலையா இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மூணு பாத்துல தான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு பஞ்சும் வந்து இதழ் இன்னொன்னு வந்து நிகழ்வு இன்னொன்னு வந்து இணையதளம் இது இல்லாம நான் குழந்தைங்களுக்கு நான் ஒரு புத்தகம் சின்னதா ஒரு சிறார் நாவல் எனக்கு பிடிச்ச கலர்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கேன் ஓவரால் பஞ்சு முட்டாயோட ஜேர்னி நீங்க இனிமே வந்து உங்களோட உரையாட விரும்புறேன் நீங்க கேள்விகள் கேளுங்க நான் அதுல இருந்து நான் தொடர்ந்து பேச வெளிநாடுகள்ல குழந்தைகளை பாக்குறீங்க அந்த குழந்தைகளுடைய அந்த படைப்பு திறன் எப்படி இருக்கு மொழி சார்ந்த அறிவு எப்படி இருக்கு தமிழ் தமிழ் மொழிய அவங்களுக்கு மூன்றாவது மொழியாக இருக்கலாம் இல்ல வந்து இரண்டாவது மொழியாக கூட இருக்கலாம் அங்க அவங்க வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கும் நம்ம குழந்தைகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு படைப்பு திறன் சார்ந்து இப்ப வந்து முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தமிழ் வந்து தாய்மொழின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் பட் வந்து அவங்க பள்ளிக்கு போக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமே தமிழ் வந்து அவங்கள விட்டு விலகி தான் இருக்கு முக்கியமா அமெரிக்கா கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது யூகே இப்ப லண்டன்ல நான் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு லண்டன்ல வந்து இங்க நிறைய வந்து சில இடங்கள்ல வந்து தமிழர்கள் டாமினாவும் இருக்கிறாங்க கடை பேரே வந்து தமிழ்ல இருக்கும் இங்க ஸோ அந்த மாதிரியான இருக்கு இங்க வந்து ரெண்டு இடத்துலயுமே வந்து தமிழ் பள்ளிகள் இயங்கிட்டு இருக்கு அமெரிக்காலயும் தமிழ் பள்ளிகள் இயங்கிட்டு இருக்கு அவங்க தமிழ் பள்ளிகள்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு கிளாஸ் மாதிரி அவங்க பண்றாங்க அவங்க அதோட அங்க இருக்கிற கவர்மெண்டோட டைப் பண்ணி தமிழ் தமிழ்லயும் அவங்க அமெரிக்கால எப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்க அது எப்படின்னா தமிழுக்குன்னு ஒரு ஒரு மார்க் வாங்கி வச்சிருக்காங்க நீங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இத்தனை வருஷம் தமிழ் படி தமிழ் படிச்சு உங்களுக்கு தமிழ் படிக்க தெரியும் இல்லாட்டி வந்து தமிழ்ல ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அதுல டெஸ்ட்ல நீங்க பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கு இல்லாட்டி அவங்க ஸ்கூலுக்கு ரெகுலரா எல்லா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க அதுல வந்து அவங்க தமிழுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏன்னா மொத்த அந்த ஸ்கூலுக்கான பருவத்தையும் சேர்த்துதான் அவங்களுக்கு மார்க் போல ஸோ அந்த இதுல தமிழ் வந்து ஒரு பகுதி அந்த குழந்தைங்க வந்து தமிழை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்க முடியும் ஸோ அதனால அங்கேயும் சரி இங்கேயும் சரி இங்கேயும் வந்து நீங்க தமிழை ஒரு மே ஒரு ஒரு தமிழ் ஒரு சப்ஜெக்டா நீங்க வந்து கணக்குல எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அப்படி ரெண்டு பேருமே தமிழை வந்து அங்க இருக்கிற அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து ஒரு மொ ஒரு மொழி அதுக்கு வந்து அரச அரச அங்கீகாரம் இருக்கிற மாதிரி அவங்க உருவாக்கிட்டாங்க அந்த பள்ளிகளை அவங்க தொடர்ந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களே சிலபஸ் உருவாக்கிக்கணும் அதை கவர்மெண்ட்ல அப்ரூவ் வாங்கி அவங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸ்கூல் வடிவமைப்புல தான் அந்த வாரதோர வகுப்பா இருந்தாலும் நம்மள மாதிரி அந்த பிரைவேட் டியூஷன் மாதிரி அது இருக்காது ஒரு பள்ளி பள்ளிக்குள்ள போயிட்டு அந்த சனி நேர பள்ளிகள் விரும் விடுமுறையா இருக்கனால இவங்களுக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்துருப்பாங்க ஆஹ் இவங்க வந்து அங்க போய் கிளாஸ் மாதிரியே எடுத்து அதை அவங்க ரெகுலேட்டும் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் அதுல வந்து எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க போல அதுல இருந்து அவங்க மார்க் எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து தங்களுக்கு வந்து மாதிரி தமிழ் படிச்சா மார்க்கும் கிடைக்கும் ஆஹ் அது வந்து தங்களோட கல்வியில ஒரு பகுதியா இருக்க முடியும் அப்படின்ற நினைக்கிறது அந்த ஒரு பாயிண்டை வச்சுட்டு அவங்க நகர்ந்து போறாங்க அதனால அந்த பள்ளின்றதை தான் அவங்க அவங்க தங்களோட ஸ்ட்ரென்தா நினைக்கிறாங்க ஸோ இப்படிதான் மே முக்கியமா வந்து இங்கேயும் ஆஹ் யூகேலயும் அமெரிக்காலையும் இருக்கு நிறைய தமிழ் பள்ளிகள் அதனாலதான் அங்க தொடர்ந்து ஆர்வமா இயங்கிட்டு இருக்கு ஸ்வீடன்ல ஒரு நம்பர் இருக்காரு அங்க வந்து ஸ்வீடன் வந்து மொழிக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க விஜயன் ஒரு நண்பர் இருக்காரு அவர் வந்து சொன்னது என்னன்னா அவர் வந்து அவர் குழந்தைய கூப்பிட்டு போகும்போது இங்க தமிழ் வழியில தான் படிக்க வச்சிருந்தாரு ஸ்வீடன் வந்து நீங்க வந்து கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து தமிழ் வழி ஒரு ஆசிரியரை வந்து அமர்த்துமா அவங்களுக்கு இது ஐரோப்பிய கண்ட்ரிகள்ல அது மாதிரி இருக்கு போல அவர் ஸ்வீடன்ல சொன்னது என்னன்னா அவர் குழந்தைக்கு ஒரு தமிழ் வழி ஆசிரியர் ஸ்வீடன் தெரிஞ்ச தமிழ் தமிழ் மொழியும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆசிரியர் வந்து அவங்க குழந்தைக்கு வந்து உதவி செய்வதா சொல்றாங்க ஸ்வீடன் அரசாங்கம் அது மாதிரியான ஒரு அமைப்பை வச்சிருக்கு தொடர் நம்மள்ட்ட நம்ம குழுவுல சுடரொடியக்கா இருக்காங்க சுடரொடியக்கா வந
நீங்க எனக்கு அலோ பண்ணுங்க நான் ரெடி பண்ணுங்க ஓகே பண்ணிட்டேன் ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து எதுக்குனா ஒரு புரிதலுக்காக நான் இவ்வளவு தூரம் நிறைய பேசிட்டேன் ஸோ ஒரு நேரடியா சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காதவங்களுக்கு ஒரு சின்ன புரிதலுக்காக இது பண்றேன் என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா அப்போ ஆஹ் தெரியுது ஆஹ் இதுதான் வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் முன்னாடி இந்த இந்த பிங்க் கலர் வந்து ஒரு குழந்தை வரைஞ்சது தான் ஆஹ் இது வந்து எங்களோட கடைசி வந்து இணைய இதழ் அதுக்கு வரைஞ்சது அதுக்கப்புறம் பஞ்சம் டாய்க்கான ஒவ்வொரு இதழோட அட்டையும் போட்டிருக்கோம் இப்ப பத்தாவது இதழ் உருவாக்கிட்டு இருக்கு இதுல இந்த ஆறாவது இதழ் வந்து ஒரு குழந்தை வரைஞ்சதுதான் மற்றது எல்லாமே இந்த இந்த முதலும் இந்த மஞ்ச கலர் அட்டை இருக்கிறதும் வந்து ஒரு குழந்தை வரைஞ்சது ஆஹ் அவங்களோட ஏஜ் கூட நாங்க இதுல போட்டிருக்கோம் பதினோரு வயது குழந்தை வரைஞ்சதுதான் திருப்பூர் தமிழ் தாய்ப்பள்ளி இரண்டு தமிழ் தாய்ப்பள்ளி இருக்கு அங்க ஒரு தமிழ் தாய்ப்பள்ளியில வரைஞ்ச ஒரு ஓவியம் தான் அது அதையே நாங்க அட்டைப்படமா போட்டிருக்கோம் ஆஹ் மற்றது எல்லாமே ஓவியர் வரைஞ்சது சோ இதுதான் பஞ்ச முட்டாய் அட்டை ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஈர்ப்பா நாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்றதுக்கான ஒரு ஜஸ்ட் இதுக்காக நான் ஷேர் பண்றேன் ஆஹ் இத இது வந்து எங்களோட ஐந்தாம் இதழ்ல உருவான ஒரு கதை இந்த கதையை சொன்னது வந்து அனுமித்ரா அந்த குழந்தையோட அப்பா கூட இந்த காலில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த குழந்தைக்கு வந்து வயது வந்து ஐந்து ஓவியம் வந்து எனக்கு எந்த ஸ்கூலும் தெரியல ஆனால் மணிமாறன் இல்லாட்டி வந்து தனம் அவங்களோட பள்ளி ஏன்னா எனக்கு ஆசிரியர்கள் மூலமாக தான் எனக்கு வந்து பள்ளி அறிமுகன்றதுனால நினைவுல இல்லை அதனால தான் ஆசிரியர் பேர் சொல்றேன் நான் ஸோ ஒரு ஒரு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஐ ஐந்து ஆறு ஒரு ஆறு ஏழு வரிகளில் ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு கதையை சொல்லுது அந்த கதையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட யதார்த்தம் இருக்கும் ஒரு நாள் வந்து ஒரு மஞ்ச கலர் பூ பூத்துருக்கு அது ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு ஆனா அந்த பூல ஆசை வாசனையே வரலையா கேக்குதுங்களா எல்லாருக்கும் மணிமாறன் உங்களுக்கு கேக்குதா சரி ஓகே உங்களுக்கு தான் கேக்கல நினைங்க ஸோ அது ஏன் வாசனை வரல அப்படின்னு அந்த குழந்தை அந்த பூட்டை போய் கேட்டப்போ அந்த பூ வந்து சொன்னிச்சா ஏன் வாசனை வரலையும் யோசிச்சப்போ ரொம்ப பேசுவாளாமா அதனாலதான் வாச வாசனை வரலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை சொன்னிச்சு ரொம்ப பேசுறது நீ ரொம்ப பேசுற அப்படின்னு நம்ம குழந்தைங்கிட்ட சொல்றத கூட அவங்க ஒரு குழந்தை வந்து தன்னோட கதைக்குள்ள வைக்க முடியும்ன்றது தான் இது அதிகமா எனக்கு உணர்த்துச்சு அதே மாதிரி ஓவியங்களும் இதே மாதிரி வந்து பேத்துரனோட ஒரு புத்தகத்துல வந்து ஒரு குழந்தைய ஒரு பூவை வந்து பெருசா வரையுது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு குழந்தை வந்து மனசுக்குள்ள ஆஹ் ஒரு பூந்தோட்டத்தை வரையும் போது அது மாதிரி பெருசா வரையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாரு ஆனா அந்த குழந்தை அதை தான் நினைச்சு வரைஞ்சதான்னு தெரியல பட் எனக்கு வந்து அந்த வரிகள் தான் நினைவுக்கு வந்தது அது இதை பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு சிங்கமும் ஒரு சுண்டலியும் கதை ஒரு சிங்கமும் சுண்டலியும் ஒரு ரேஸ் வச்சுக்கிட்டாங்க அதில் ஓடும் போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிங்கம் வந்து கால் தடுக்கி கீழே விழுந்துரும் அப்போ வந்து சுண்டலி வந்து சிங்கத்தோட கால் அமுக்கி விட்டு யாரோ வாய்ஸ் என்னோட வாய்ஸ் திருப்பி கேக்குது மியூட் போட்டுங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதையை சொன்னதும் ஒரு நாலு வயது குழந்தை தான் அந்த கதையை சொல்லுது அதே மாதிரி ஓவியங்கள் வந்து ஒரு எட்டு வயது ஒரு பையன் வரைஞ்சது தான் அந்த ஓவியம் ஆஹ் இது வந்து ஒரு ஓவிய ஆசிரியர் அவர் வந்து அவரோட பள்ளியில வந்து தொடர்ந்து ஓவியங்கள் சார்ந்து நிறைய செயற்பாடுகள் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஓவியத்துக்கு மீதான காதலை வந்து ரொம்ப இயற்கை தன்மையா அவர் ஏற்படுத்தியிருந்தாரு அவரோட இணைந்து இந்த இதழுக்கான எல்லா ஓவியமுமே அங்கேருந்து வந்தது தான் அதே மாதிரி இதுவும் திருப்பூர் தமிழ் தாய் பள்ளியோட ஓவியம் தான் இது வந்து கிட்டத்தம்ம இளவங்காத்த கிளின்னு சொல்லுவோம்ல கிட்டத்தட்ட அந்த துணியில இருக்கிற ஒரு பஞ்சு மரத்துல ஒரு ஒரு பறவை உட்கார்ந்து இருந்துச்சு அந்த பழம் பழுக்கும் பழுக்கும் நினைச்சு கடைசி வரைக்கும் வெடிச்சு அது பஞ்சா பறந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கும் ஆனா அந்த ஓவியமும் மிகவும் நேர்த்தியான ஓவியங்கள் இது ஆஹ் இதுவும் இது அந்த ஏற்கனவே இந்த கரடியும் தேனியும்னு ஒரு கதை அதுலயும் அதுக்காக வரைந்த இரண்டு ஓவியங்களும் நல்லா இருந்ததுனால அதை அட்டைப்படமா பயன்படுத்தி போனோம் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு வயது க இது பன்னெண்டு வயது கதை இந்த கதை வந்து எங்களுக்கு வந்து கதை பெட்டி மூலமா கிடைச்ச கதைகள் இது எல்லாமே அதே மாதிரி இது ஒரு ஓவியம் ஆஹ் இது வந்து ஒரு புத்தகத்துல வந்து நாங்க எங்களோட ஐந்தாம் புத்தகத்துல கடைசி பக்கத்துல இந்த ஒரு ஓவியம் போட்டிருந்தோம் இந்த ஓவியத்தை பார்த்த ஒரு நாலு வயது குழந்தை இந்த ஓவியத்தை பார்த்துட்டு ஒரு கதை சொன்னாங்க அதை வந்து நாங்க பதிவு செய்திருந்தோம் அந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த ஓவியத்துல இருக்கிற இந்த சின்ன சின்ன மரங்கள்லாம் ஒரு ஜோக்கர் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அதை வச்சுட்டு அந்த குழந்தை சொன்னிச்சு அதையும் நாங்க வந்து அப்படியே பண்ணோம் ஸோ இதுதான் நாங்க சொல்ல வருது ஒரு குழந்தையோட படைப்பை பார்க்கும்போது இன்னொரு குழந்தைக்கு வந்து அது
அதுக்கப்புறம் நான் எங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குட்டி குட்டி கேள்விகள் எல்லாம் குழந்தைங்கள்ட்ட கலெக்ட் பண்ணோம் அந்த கேள்விகள்ல ஒரு நாலு கேள்விகள் மட்டும் தொகுத்து இருந்தோம் புத்தகத்துல பட் இணையத்துல எல்லாத்தையுமே பதிவு செஞ்சிருந்தோம் அதுல சில கேள்விகள் ரொம்ப இதா இருக்கும் எப்படி ஏரோப்ளைன் ரெக்க ஆட்டமா பறக்குது அப்படின்னு ஒரு குழந்தை தெரிஞ்சிச்சு அப்புறம் இன்னொரு பையன் வந்து நமக்கு முன்னாடி எப்படி பா சூரிய எந்திரிக்குது சீக்கிரம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் இன்னொரு குழந்தை கேட்டது வந்து சாமிக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா நான் சாரி சொன்னா சாமிக்கு தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுருந்துச்சு அப்புறமேல் வந்து நாம வந்து ஜம்ப் பண்ணா மட்டும் ஏன் வந்து நம்ம பறக்க மாட்டோம் அப்படின்ற கேள்விகள் இதெல்லாம் ரொம்ப யதார்த்தமான கேள்விகள் இந்த கேள்விகளுக்கான எல்லா விடையும் நம்மளால தேடிட முடியுமான்னு தெரியல ஆனா கேள்விகளையாவது நம்ம குறைந்தபட்சம் பதிவு செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருந்தோம் ஆனா சில கேள்விகளுக்கு நாங்கள் விடையும் தேடி அதையே வந்து ஒரு ஆர்டிகலா பதிவு செஞ்சிருந்தோம் அதுதான் பூவும் விலையும் பேசிக்குமான்னு ஒரு குழந்தை கேட்டிருந்தது அதை வந்து நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய நண்பர்கள் தேடி அதுவே ஒரு ஃபிக்ஷனல் கதையா வந்து நாங்க வந்து பதில் சொல்லியிருந்தோம் அதோட ஒரு ஒரு ஏஜ் மட்டும் போட்டிருந்தோம் இப்போ அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நாங்க எங்களுக்கு கிடைச்ச சில வித்தியாசமான ஓவியங்கள் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை எப்பொழுதுமே இந்த ரைட் சைட் பச்சை கலர் புக்குக்கு மேல இருக்கு அஹ் அதுல வந்து ஒரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே வந்து கைகளை வந்து உடல்ல இணைக்காம காது பக்கம் நினைச்சிருக்கும் அஹ் அது வரைகிற எல்லா ஓவியத்திலுமே அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அது அந்த இதை நாங்கள் பதிவு செஞ்சிருந்தோம் அந்த புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா மாடசாமி அவங்க முக்கியமா இந்த ஓவியத்துக்காக எழுதுனது தான் அது தலையிடப்படாத சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே சாந்தசீலா சொன்னது தான் இலக்கணங்களை இலக்கணங்கள் உடையக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அந்த ஒரு இதுல தான் நாங்களும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இங்க ஒரு ஓவியம் பாத்தீங்கன்னா கீழே லெஃப்ட் சைடு பாட்டம்ல ஒரு ஓவியம் இருக்கு அது வந்து ஒரு மரம் அந்த மரத்தை சுத்தின நிறைய ப்ரௌன் ஷேடு அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்டிருந்தேன் இந்த ஓவியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்போ அந்த குழந்தை சொன்னது வந்து என்னன்னா அது ஒரு ப்ரௌன் ஷேடு ஃபுல்லாவே காடு அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு கீழே இருக்க அந்த கருப்பு கலர்லாம் வந்து குருவிகள் ஆனா அந்த ஒரு காடை வந்து ஒரு குழந்தை வந்து தன்னோட கிரையான்ஸால தீட்டுது ஸோ இது காடுன்னு சொன்னிச்சு அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஓவியம் இருக்கு இந்த ஒரு ஓவியம் பாத்துங்க ரைட் சைட் பாட்டம்ல நிறைய ப்ளூ ஷேட்ஸ்ல ஒரு ஒரு ஓவியம் இருக்கு இந்த ஓவியத்தோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிறப்போ இது என் பொண்ணும் வரைஞ்சதுதான் ஓவியம் நாங்க முதல்ல ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி புக்கு போட்டோம் அதுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அந்த ஓவியத்தோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இது வந்து நாங்க தங்கியிருந்த ஒரு முப்பத்தி மூணு மாடி கட்டடங்கள் அந்த முப்பத்தி மூணு மாடியோட கட்டடத்தோட பால்கனி தான் சின்ன சின்ன கருப்பு கலர் அந்த கட்டம் போட்டிருக்காங்க அந்த ப்ளூ எல்லாமே நாங்க இருந்த இடத்துல பனிப்பொழிவு இருந்தது அதனால அந்த ப்ளூ எல்லாமே பனிப்பொழிவு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு கட்டடத்தை இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியுமான்ற ஒரு கேள்வியில இருந்து தான் எங்களோட தேடல் தொடங்குச்சுன்னு சொல்லலாம் சோ இது வந்து நாங்க வந்து என்ன பண்ணோம்னா சில விளையாட்டுகள் மூலமா குழந்தைங்களுக்கு வந்து எங்க இதில் சேர்த்துருந்தோம் விளையாட்டுகள் மூலமா சில விஷயங்கள் அதுல வந்து இங்க யானை படம் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன தம்பி யானையோட விஷயத்த வந்து நாங்க வந்து இந்த பசுலா மாத்திருப்போம் இதுல வந்து யானைக்கான வழித்தடங்கள் அழிக்கும் விஷயங்களை வந்து இங்க சின்ன சின்ன இதா ரெப்ரசன்ட் பண்ணி இதுல வந்து இந்த வழி கண்டுபிடிக்கிற பசுலாக நாங்க அதை மாத்திருந்தோம் சோ அதோட இது அப்புறம் இந்த பக்கம் காட்டு பக்கம் போலாமான்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் சோ நான் நார்மலா டைஸ் விளையாடுற கேம் தான் அதுல வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கு வரும்போது குழந்தைகள் வந்து அந்த மாதிரி கத்தணும் ஃபர்ஸ்ட் இது யானைனா யானை போல பிளறணும் பூனை போல கத்தணும் தவளை போல தாவணும் அந்த மாதிரி நாய் போல குறைக்கணும் சிங்கம் போல கர்ஜிக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு விளையாட்டு வடிவத்தை இதுல வச்சிருந்தோம் ஸோ இது ஒன்று இது வரைக்கும் நாங்கள் செஞ்ச புத்தகத்துக்குல எங்களோட உதவிய அதாவது படைப்புகள் கொடுத்த செயற்பாட்டாளர்கள் ப்ளஸ் வந்து பள்ளிகள் இதில் வந்து நிறையா அரசு பள்ளிகளோடையும் சேர்ந்து இயங்கியிருக்கிறோம் இதில் எல்லாரோட லிஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் இவங்க எல்லாரோட ஒத்துழைப்போட சேர்ந்து தான் பஞ்சு முட்டா இதழ் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இதுதான் இந்த ஸ்லைடு மொத்த ஸ்லைடு நண்பர்கள் வேற யாருக்காவது எந்த கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் நான் இருக்க ஸ்கிரீனை ஸ்டாப் பண்ணுறேன் கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா இல்ல தோழன் பஞ்சமுட்டாய் அந்த புத்தகம் மாத இது தானே சார் காலாண்டு இதழ் மணிமாறன் 
எல்லாரோட படைப்புகளும் போடுவாங்க அதுல எந்த பாகுபாடு எழுத்தாளர் தான் அதாவது புத்தக பூங்கத்துல என்னுடைய சிறார் கதைகள் இருக்குங்க சார் பிள்ளைங்களும் எழுதுவாங்க சின்ன சின்ன கதைகள் சரி அனுப்பி வைக்கிறேன் சார் சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆ நன்றிங்க சார் இரண்டு விஷயங்கள் தான் குழந்தைங்களோட புனைவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் கற்பனை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்களோட கற்பனை உலகம் எப்பொழுதுமே வந்து என்ன சொல்றது யதார்த்தத்தோட ஒட்டியது தான் குழந்தைங்களோட கற்பனை உலகம் அதாவது குழந்தைகள் தங்கள் தங்கள் சூழல்ல என்னத்தை கவனிக்கிறாங்களோ அதைதான் வந்து படைப்பு உலகத்துக்குள்ள கொண்டு வராங்க அஹ் இப்போ ஒரு ட்ரெயின்ல போனாங்கன்னா அந்த ட்ரெயினோட அனுபவம் வந்து அவங்க கதைக்குள்ள ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுமே தவிர புதுசா ஒண்ணு கற்பனை செஞ்சு ஒரு சூப்பர் மேனோ ஒரு வந்து மத்த எதுவுமே வந்து அவங்க வந்து உருவாக்குறது இல்ல ஜான் ஹோல்ட் வந்து தன்னோட புத்தகத்துல வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்றதுன்னா இரண்டு விஷயம் சொல்லுவாரு புனைவு அதீத புனைவு இந்த அதீத புனைவுகள் எல்லாமே பெரியவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதுதான் கற்பனை உலகம்னு சொல்லிட்டு குடுக்குற விஷயங்கள் அதுதான் தொலைக்காட்சிகள் செஞ்சிட்டு இருக்கு ஒரு டோராவாகட்டும் இல்லாட்டி மற்ற எந்த வடிவமாகட்டும் கற்பனை உலகம்னா இதான்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணி கற்பனை உலகத்தையும் வந்து பெரியவங்க வந்து தங்களுக்குள்ள குழந்தைங்களுக்குள்ள திணிக்கிறது ஸோ அந்த அதுதான் கற்பனை உலகம்ன்ட்டு பெரியவங்க நினைக்கிறத குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றாங்க ஸோ அது இல்லாத ஒரு குழந்தையோட யதார்த்த கற்பனை உலகத்தை நாங்கள் தொட்டு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் அரசு தரப்புல இருந்து அரசு பள்ளி குழந்தைகளுக்கு தேன் சிட்டு அப்படிங்கிற பேர்ல குழந்தைகள் இதழ் தயாரிப்பு பணியில ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு நாங்க வேலை செஞ்சோம் ஒரு குழு வந்து வேலை செஞ்சோம் அது ஒரு பெரிய பணி தான் அது நீங்க நீங்க தனிப்பட்ட முறையில உள்ள செஞ்சிருக்கிற மாதிரி அங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து அது பக்கங்கள் வந்து ஒரு அறுபத்தி நான்கு பக்கங்களை கொண்ட ஒரு அஹ் குழந்தைகள் இதழ் வந்து அஹ் ஒரு மூன்று இதழ்கள் உருவாக்குற பணியை நாங்க பண்ணோம் அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு எங்களுக்கு குழந்தைகள் உலகத்துக்குள்ள போய் ஏன்னா அது ஆனா முத்த புத்தகம் எப்படியானதா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிவர்ஸ்ல அதாவது குழந்தைகளுக்காக பெரியவர்கள் எழுதுற ஒரு புத்தகமா தான் தொடக்கத்துல இருக்க முடியும் ஏன்னா அது குழந்தைங்க கையில போய் சேரும் போதுதான் அவங்களோட பங்கேற்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகப்படுத்த முடியும் ஆனா இலக்கு இதுதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைகள்லே உருவாக்குற குழந்தைகளுக்கான புத்தகமா அதை கொண்டு வர்றதற்கான அடிப்படை கூறுகளை மட்டும் வச்சு அதுல கலை வாசிப்பு பொது அறிவு கதை விளையாட்டு காமிக்ஸ் அஹ் சூழலியல் சார்ந்தது இணையம் சார்ந்தது புதிர்கள் இது மாதிரியான விஷயங்களை உள்ளடக்கி ஒரு முயற்சி பண்ணிருந்தோம் ஒருவேளை அது வந்து வந்திருந்ததுன்னா அது ஒரு பெரிய பயணமாவும் குழந்தைகளுக்கான ஒரு பெரிய களமாவும் அது மாறியிருக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அது ஏதோ ஒரு காரணங்களால தடைப்பட்டு போச்சு அப்ப நாங்க இந்த குழந்தைகளோட பங்கேற்பை எப்படி எல்லாம் உறுதிப்படுத்தலான்றதுக்காக ஒரு திட்டமிடல் பண்ணோம் அதுல வந்து இயல்பாவே ஓவியம் வந்துருது தொடர் ஓவியம் குழந்தைகள்ட்ட நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடியே ஓவிய ஓவியக்காரர்களா குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க கதைக்காரர்களா ஓவியக்காரர்களா எல்லா காரர்களாவும் இருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம படைப்புன்னு கேக்கும் போது இயல்புல ஓவியங்கள் நிறைய வந்து குவிஞ்சு எடுக்கணும் கதைகள் வந்து நீங்க சொல்றது கதை தான் அப்படின்னு அவங்கள நம்ப வைக்கிறதுக்கும் பிறரை நம்ப வைக்கிறதுக்கும் நம்ம ஒரு வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க கதை தான் சொல்றாங்க ஆனா அவங்க சொல்றது கதை தான் பெரியவங்க நம்புறதுக்கும் குழந்தைகளே நம்புறதுக்கும் நம்ம ஒரு பெரிய வேலை செஞ்ச பிறகு தான் அது கதைகளா நம்ம கிட்ட வந்து சேருது அதுக்கு கூட கொஞ்சம் வேலை செஞ்சிடலாம் ஏன்னா அவங்கள மாதிரியே நம்ம சில கதைகள்ல சொல்லி கூட நீங்க சொல்ற அவங்க சொல்ற கதைகள் எல்லாம் நம்ம அங்கீகரிச்சு அத கொஞ்சம் அடுத்த கட்டத்துல கொண்டு வந்துட முடியுது ஆனா பாடல்கள் அந்த கேள்வி பகுதியை ரொம்ப சிறப்பா பண்ண முடியுது கேள்வி கேட்க சொன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி நாங்க வெறும் கேள்விகளை மட்டுமே என் வகுப்பறையில கேட்ட கேள்விகளை மட்டுமே நான் நூற்று கணக்குல நிறைய ஒரு ரெண்டு நாள் நடத்தி நூற்று கணக்குல தொகுத்ததுலாம் இருக்கு அவ்வளவு கேள்விகள் குழந்தைகள்ட்ட வந்து குவிஞ்சு கிடக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அதுவும் எளிமையா வெளியில வந்துருது இது இது மூணு தவிர பிற பகுதிகளுக்குள்ள அவங்கள கொண்டு போகணும்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பாடல் எழுத வைக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு ஏதாவது சிறப்பா நீங்க குழந்தைகள்ட்ட ஒர்க் பண்ணீங்களா குழந்தைகள் பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாங்களா ஏன்னா அது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜா தான் நான் அதை பாக்குறேன் ஏன்னா இயல்புல குழந்தைகள் திறந்து வர்றதுல சிரமம் இருந்ததை நான் பார்த்தேன் நீங்க அதற்குன்னு ஏதாவது ஸ்பெசிபிக்கா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா இது அதை நான் சொல்றேன் ஒரே ஒரு இது வரைக்கும் நாங்க வெளியிட்ட வரைக்கும் பாடல்கள் உருவாக்கி இருக்கு அது என்னன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகள்ல அவங்களா வந்து சில போட்டு வார்த்தைகளை போட்டு அது ஒரு பாடலா மாத்திருக்காங்க நிறைய அது வந்து நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு நான் வந்து எப்படி வந்து பயணிக்கிறேன் அப்படின்றதையும் சொல்லிடுறேன் 
எனக்கு முதல்ல வந்து செயல்படுறது ஒரு முக்கிய தளமா நான் நினைச்சுக்கிறேன் குழந்தைங்களோட தொடர்ந்து செயல்பட்டுகிட்டே இருப்போம் அதுல வந்து எதெல்லாம் கண்டென்ட்டா மாத்த முடியுமோ அதெல்லாம் கண்டென்ட்டா மாத்துவோம் கண்டென்ட்டை உருவாக்குறதுக்காக அதிகமா நான் செயல்படல செயல்படுறதுல இருந்து கண்டென்ட்டை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறப்போ இது இது பண்ணணும் அப்படின்ற நோக்கத்துல நான் பண்ணாதனால நான் அந்த பக்கம் தனியா போல ஆனா வந்து குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பாடல்களை உருவாக்கியும் குழந்தை ஏற்கனவே இருக்கிற பாடல்களையும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறப்போ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனா குழந்தைகள் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகளை போட்டு சில பாடல்கள் உருவாக்குறாங்க அது வந்து இன்னும் ஒரு அந்த ஒரு வெளியிடுற தன்மையில வந்து இன்னும் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு பாடல் தான் நாங்க வந்து குழந்தை எழுதின குழந்தை பாடலை வந்து வெளியிட்டு இருக்கோம் பாட்டி பத்தின ஒரு பாடல் அது அது மேபி வந்து அவங்களோட அப்பா அவங்க வீட்டுல வந்து தமிழ்ல நல்ல சூழல்ல இருந்ததுனால அந்த குழந்தை வந்து அந்த பாடல் எழுதி எங்க கதைப்பெட்டி உள்ள போட்டிருந்தாங்க ஆஹ் அது அதுதான் நாங்க பயன்படுத்தி இருந்தோம் ஆஹ் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பெரியவங்களோட தலையீடு வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கும் நாங்க அந்த தலையீடு இல்ல இருக்க கூடாது அப்படின்னு செயல்பாட்டுல இருக்கிறதுனால நாங்க வந்து அந்த ஷேப் பண்ற விஷயத்த வந்து கவனம் செலுத்தாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா வந்து பயணிப்போம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துல தான் எங்களோட ஒட்டுமொத்த டிராவலும் இருக்கு ஏன்னா அந்த நம்ம சொல்ல வர்றது சரியோ இவங்க வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஒரு மனசு ஒரு இதே வந்து இதைய வந்து இந்த இடத்துல போடாம நம்ம எப்படி டிராவல் பண்ணலாமோ அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால நாங்க அதான் நோக்கமா வச்சு பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப நாங்க கதை பாடல் இது ஓவியங்கள் இது இல்லாம குழந்தைங்கள் கேள்வி நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைகள் கேள்வி போடுறோம் அது இல்லாம ஒரு புத்தகத்தை பத்தி ஒரு குழந்தை சொல்றத அப்படியே யதார்த்தமா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண விரும்புறோம் அப்புறமேல வந்து இப்ப நாங்க வந்து இன்னொன்னு ஒண்ணு விஷயம் என்ன பண்ணோம்னா விளையாட்டுகளை அறிமுகப்படுத்தும் போது இப்ப ஒவ்வொரு ஊர்லயுமே சில விளையாட்டுகள் இருக்கும் அப்படி நாங்க வந்து தேடி அந்த விளையாட்டுகளை ஒரு குழுவா ஒரு குழந்தைகள் அறிமுகப்படுத்துற மாதிரியான ஒரு இதுவும் பண்ணிருக்கோம் அப்படி தேடி பண்றப்போ குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா நாங்க விளையாடுறத புத்தகத்துல நாங்க அறிமுகம் செய்யற மாதிரி வருதுன்றதோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அவங்க வந்து அதை என்ஜாய் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தேடல் அதே மாதிரி கஜா புயல் நடந்தப்போ ஒரு பள்ளியிலேருந்து வந்து கஜா புயல் நடந்தப்போ உங்க வீட்டுல என்னப்பா ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு குழந்தைங்கள்ட்ட கேட்டு வீடியோவா அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அதை வந்து குழந்தைகள் பதிவு செஞ்சதை அப்படியே நாங்க வந்து வெளியிட்டு இருந்தோம் ஸோ கண்டென்ட் வந்து பல வகையிலேருந்து நம்ம எடுத்துட்டு வரலாம் ஸோ அதை நோக்கி தான் நாங்கள் பயணிக்க விரும்புறேன் அது பாடலா இருக்கணும் கதைகளா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி ஒரு அந்த கட்டமைப்புல போய் போல நான் அதான் நான் சொல்லுவாங்க மகிழ்ச்சி தொடர் மகிழ்ச்சி ஐயா நான் ஒரு இப்ப நிகழ்ச்சி